ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಟಿ ಗಗ್ಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಂ ಕಾಂ ಕೋರ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಕಾಂಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕು ಇದೆ ಶೇರ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಎ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಸರ್ಡೈ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸು ಪೇಸ್ ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಫೈವ್ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟು ಅಂದರೆ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರಿಗಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದ ಒಂದ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಫಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಂಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ
ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಜಿರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದು ಹೌದಾ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಪೇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಡಿವಿಡೆಂಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ ಅಂತ ಈ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದಿಟ್ಕೋರಿ ಈಗ ಪಿ ಜಿರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಪಿ ಜಿರೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊತೀನಿ ಪಿ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಒನ್ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ತರ ಪಿ ಒನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀರೋನ ತಗೊತೀನಿ ಜೀರೋನ ತಗೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಕೆ ಇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋನು ಇತ್ತ ಇದು ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೇನೆ ಜೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೋ ತಗೋ ಪಿ ಜೀರೋ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ರನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇವಾಗ ಜೀರೋ ಐತಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರೋನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಜೀರೋನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಜೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೀರೋನೇ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಈ ಅಮೌಂಟು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಫೈವ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿದಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ
ಇವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಬಂತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಮೈ ಫೈವ್ ಫೈವ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಇದು ಆನ್ಸರು ಇವಾಗ ಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡು ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ ಕೆ ಇ ಇರೋದು ಸಮ ಕೆ ಇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಪಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಒನ್ ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೆನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ನು ಈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡು ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡು ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈ ಜೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಬಂತು ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಬಂತು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕುವ ಮುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದು ತಗೊತೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು 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 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ ಶೇರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಇನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಡಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌದಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಫಂಡ್ ಅಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಇಂತಹ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ